Doamnelor și domnilor, bună seara, onorată asistență, bună seara. Bine ați venit la evenimentul de consultări publice, de dezbatere a strategiei de dezvoltare social-economică a municipiului Chișinău. Eu mă numesc Vitalie Condraschi și am onoarea să moderez acest eveniment. Un oraș cu spații verzi amenajate, cu piste pentru bicicliști, cu monumente, și clădiri reparate, modernizate și eficiente energetic, acces la servicii culturale, acces la servicii medicale, sociale, educaționale și multe, multe altele și nu în ultimul rând un oraș uh, atractiv pentru tineri. Aceasta, în două cuvinte, ar fi viziunea strategiei uh, pe care vrem să o discutăm astăzi. Și... Uh, Vreau doar să subliniez că nu este o strategie uh, axată pe uh, dezvoltarea spațială, arhitecturală, chiar dacă ea a fost coordonată de către Direcția uh, Arhitectură, ci vizează foarte, toate domeniile de dezvoltare ale orașului Chișinău. Am plăcerea să uh, vă salut, uh, să salut pe domnul viceprimar uh, Ilie Ceban, care vreau să-i ofer cuvântul de deschidere în această seară, fără a vă fura prea mult din atenție. Bună seara, stimați prieteni, stimați colegi. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea, pentru faptul că ați dat curs invitației. Noi, ceva timp în urmă, primăria Municipiul Chișinău a decis să elaborez o strategie de dezvoltare a Municipiului Chișinău, pentru că toți, după cum am menționat și colegul anterior, ne dorim un oraș dezvoltat, bine gândit, durabil dezvoltat. Iată, pentru asta este nevoie de o gândire foarte bine uh, pusă pe foaie, să știm ce exact avem de făcut în următorii ani. Pentru că sunt multe lucruri care se fac zi de zi, și dumneavoastră cunoașteți, uh, orice activitate uh, în teren este necesară, însă pentru o abordare durabilă și de dezvoltare orașului este nevoie de o strategie bine gândită și dezbătută, în primul rând, cu comunitatea, cu experții, cei ce și noi am făcut. Această strategie sau acest, aceste propuneri până în prezent au fost discutate cu comunitatea de experți, cu urbaniști, arhitecți, domeniul transporturilor, multe domenii ca uh, economiști, ca această uh, strategie să uh, abordeze pe ansamblu uh, domeniile cheie strategice de dezvoltare a orașului. Uh, iată că ne-am propus să avem și o consultare cu locuitorii capitalei pentru a vedea opiniile locuitorilor în vederea dezvoltării orașului. Eu nu am să vă fur foarte mult din timp, însă îmi doresc ca orice propunere care o aveți să o vociferați. Noi ținem cont, facem și până în prezent am făcut un tabel de divergențe, am, am, deci nu poate fi o strategie ideală. Strategia se bazează pe opiniile a specialiștilor, celor care au muncit. Este o companie Masterspan din Federația Rusă care a muncit foarte mult timp în acest context, au fost experții locali care la fel au muncit, peizagist, să văd pe uh, colegul care uh, la fel s-a expus cu opinia și noi le mulțumim foarte mult. Uh, astfel, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată și să vă doresc uh, succes în continuare și vă rugăm să vă implicați în acest aspect. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Uh, vreau să uh, o rog să o invit la microfon și pe uh, Svetlana Docotaru, arhitectul șef a orașului, pentru un cuvânt de salut. Bună seara! Eu vreau să vă mulțumesc că ați depus acest efort ca să veniți să discutăm împreună documentul strategic pe care îl are primăria acum în elaborare, planul strategic de dezvoltare socioeconomică și teritorială a municipiului Chișinău. Noi contăm foarte mult pe uh, participarea dumneavoastră, pe faptul că o să veniți cu critici, cu obiecții, cu propuneri, cu propuneri de îmbunătățire a acestui document. În câteva cuvinte doar uh, vreau să menționez că primăria Municipiului Chișinău are în elaborare câteva documente strategice. Uh, 
în paralel lucrăm la elaborarea planului urbanistic general care acum este în achiziție publică. Procedura de achiziție a durat cam mult pentru că a fost nevoie să o mai repetăm, nu prea au fost participanți, dar sper că după aceste consultări noi vom avea o participare activă și din elaboratorii documentelor de politici în domeniul urbanismului. Deci planul urbanistic general chiar ne așteptăm că vor fi participanți acum în, când anunțăm iarăși această achiziție. Mai lucrăm și la elaborarea planului urbanistic zonal al centrului istoric, care, după cum știți, este un monument de importanță națională și este o provocare ca să facem acest document. Mai lucrăm la câteva planuri urbanistice zonale mari pentru teritorii mari în municipiul Chișinău. Paralel s-a început lucrările pentru planul de mobilitate urbană și având toate aceste documente în elaborare, ne așteptăm ca să avem și susținerea locuitorilor orașului, a celor care vor beneficia de rezultatele acestor documente, de planurile de acțiuni care vor fi pentru implementarea documentelor strategice. Și încă o dată vă invit să participați activ. Un anunț pentru cei care nu au reușit să vină aici, să participe cu noi, să dea cu părerea, pot să vină cu aceleași propuneri pe adresa care este indicată pe site-ul direcției, pe site-ul primăriei. Toate propunerile sunt binevenite, toate vor fi examinate, luate în considerare și autorii proiectului vor face corecții la documentul care a fost prezentat sau vor veni cu argumentări de ce nu sunt luate în considerare. Pentru că mai sunt etape de parcurs, mai este etapa de coronare, avizare și în final aprobarea de Consiliul Municipal. Doresc succes la toți, nouă dumneavoastră, orașul în întregime și municipiul ca să avem în final un document strategic bine pus la punct. Succes! Mulțumesc frumos! Uh, și acum uh, vreau să vă anunț că avem la dispoziție două ore, două ore jumătate pentru această dezbatere. Vom începe cu prezentarea uh, strategiei. Uh, prezentarea trebuie să vă anunț că este uh, înregistrată video de către colegii de la Moscova pentru a evita orice surprize de ordin tehnic. Tehnica este tehnică. Uh, după care sunt disponibili uh, online să ne răspundă la toate întrebările și eventual alte întrebări la care nu vor ști ei să răspundă vor fi preluate de colegii, de specialiștii din primărie, din, direct, din toate direcțiile primăriei care sunt prezenți în sală. Acestea fiind spuse, eu propun să începem. Mulțumesc! Добрый день, дорогие участники публичных обсуждений. Bună ziua, stimați participanți la dezbaterile publice. Avem plăcerea de a vă prezenta astăzi rezultatul primei etape de realizare a planului de dezvoltare a municipiului Chișinău. Studiul de fezabilitate și conceptul planului regional de dezvoltare, strategia de dezvoltare socioeconomică și spațială durabilă a municipiului Chișinău. Eu sunt Georgeli Iana, arhitectul șef al proiectului. Barmușchina Alexandra, arhitect șef al proiectului. Rumeanțev Nikita, expert în dezvoltare economică și strategică și Shuvalov Alexandru, specialist principal în domeniul infrastructurii de transport. Scopul principal al strategiei este transformarea municipiului. Ne dorim ca viața fiecărui Chișinăuian să fie mai confortabilă. Vrem să ridicăm nivelul de sănătate și cel de educație a locuitorilor. De asemenea, ne propunem să creăm condiții pentru a atrage noi posibilități în municipiu, dar și creșterea nivelului de interacțiune dintre autorități și locuitorii municipiului. Elaborarea strategiei s-a făcut în câțiva pași, printre care se numără realizarea unor sondaje sociologice, interviuri cu experți, focus grupuri, proiectări comune, analize și investigații complexe, dar și multe altele. La elaborarea strategiei au fost implicați foarte mulți experți, printre care istorici, sociologi, specialiști în transport și, desigur, arhitecți. Pe parcursul analizei teritoriului am studiat potențialul municipiului, aspectele socioculturale de dezvoltare a teritoriului, utilizarea efectivă a teritoriului, nivelul de securitate, dar și situația socioeconomică și perspectivele de dezvoltare economică. Strategia se bazează pe rezultatele unui studiu actualizat și presupune direcțiile prioritare și obiectivele selectate pentru dezvoltarea zonală a municipiului, luând în considerare intensificarea proceselor de aglomerare. Vom fi bucuroși să răspundem la toate întrebările dumneavoastră după prezentarea strategiei. Usilul și aglomerațional procesul, 
После доклада мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Orașul este intersecția a trei dimensiuni, semantică, socială și materială, în spațiu și timp. Conceptul de oraș conține răspunsuri la întrebările cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Formarea unei identități este necesară pentru a putea concura cu alte regiuni pentru specialiști înalt calificați. Cu cât există mai multe simboluri unice într-o regiune, cu atât apar mai multe oportunități de dezvoltare. La elaborarea acestui capitol am evidențiat următoarele aspecte. Chișinău reflectă moștenirea mai multor epoci. Locuitorii nu au o idee clară a istoriei municipiului și a rolului său. În sursele accesibile lipsesc informații despre mitologie, origini, legende urbane. Formularea unui concept istoric complex ar necesita interacțiunea unui număr foarte mare de instituții, lucru care generează necesitatea unor metode și competențe noi. Cât despre posibilități putem spune că, în ultimii ani, Chișinăul pentru prima dată încearcă să își definească conștient rolul în lumea modernă. O oportunitate unică de a recrea istoria prin stabilirea fundamentelor identității și a punctelor de referință pentru dezvoltare. Identitatea municipiului poate deveni un catalizator pentru diferite tipuri de turism și motive de a reduce migrația localnicilor. Toate grupurile sociale trebuie să fie implicate și să participe la procesul de formare a identității, iar acest lucru va avea un impact pozitiv asupra relațiilor din interiorul municipiului. Un exemplu de acest tip de organizare poate sta la baza gestionării proceselor din diferite domenii, a creșterii încrederii în instituțiile autorității publice locale și a îmbunătățirii imaginii orașului. Noi propunem trei scenarii de dezvoltare și credem că toate acestea trebuie să fie puse în aplicare progresiv. Primul scenariu prevede cristalizarea fundamentelor actuale ale identității și crearea condițiilor pentru păstrarea lor. Următorii pași vor consta în sincronizarea imaginii actuale a Chișinăului cu tendințele globale în cultură, știință și tehnologie, pentru a oferi orașului un avantaj competitiv în ceea ce privește percepția teritorială a municipiului. Scenariul 2 presupune o muncă uriașă pentru a crea o istorie urbană unică, acest scenariu va răspunde la întrebările cheie ale localnicilor, va identifica imagini și simboluri locale și va dezvolta folclorul local. Formarea unei istorii unice ajută la evidențierea toponimelor locale care întăresc sentimentul de apartenență la acest loc, îmbunătățesc imaginea municipiului, sporesc turismul și previn migrația localnicilor. Scenariul 3 vizează analiza tendințelor existente a pachetelor tehnologice și a lanțurilor de producere în economia mondială, poziționând Chișinăul în acestea. Acest scenariu implică o etapă calitativ nouă a identificării locale separat de cele anterioare și posibilitatea de a experimenta. În cadrul proiectului am creat o hartă de dezvoltare, în care am inclus obiectivele pe termen scurt, mediu și lung. În lista obiectivelor pe termen scurt sunt incluse crearea unui grup de lucru sau a unei instituții care să elaboreze o istorie unică a municipiului, asigurând continuitatea activității de la început până la sfârșit. Elaborarea unei campanii de marketing pe care municipalitatea să o difuzeze către lumea exterioară, pe baza industriilor motrice existente, care sunt relevante pentru nivelul actual al progresului științific și tehnologic din lume. Efectuarea unor modificări ale cadrului normativ pentru conservarea obiectelor și consolidarea imaginilor care au valoare istorică și semantică în istoria Chișinăului. Obiectivele pe termen mediu presupun consolidarea componentei simbolice a identității prin crearea și promovarea brandurilor locale, precum și prin crearea unor denumiri cu toponime locale pentru toate construcțiile noi sau renovate, adaptarea unei noi istorii unificate a municipiului pentru integrarea ei în programele educaționale pentru toate vârstele, asigurând o conștientizare maximă în rândul tinerei generații. Obiectivele pe termen lung includ acordarea sprijinului financiar și a unor înlesniri pentru modernizarea lanțurilor tehnologice ale întreprinderilor din sectoarele primare și secundare ale economiei naționale, în conformitate cu progresul științific și tehnologic, dar și cu conjunctura mondială, extinderea rețelei de parteneriate educaționale și culturale internaționale, prin crearea de programe de schimb de studenți, atragerea străinilor pentru a studia municipiu, precum și atragerea unor festivaluri internaționale. 
Scopul strategiei de dezvoltare spațială durabilă a municipiului este de a crea condiții pentru a dezvolta zonele periferice, bazându-ne pe policentricitate. Un obiectiv similar este stabilit atât la nivelul municipiului, cât și la nivelul capitalei și a cartierelor sale. Un oraș policentric este un oraș în care există mai multe centre locale dezvoltate, în care locuitorii nu trebuie să parcurgă distanțe lungi în fiecare zi pentru a ajunge și a pleca de la loc de muncă, iar serviciile urbane și locurile de muncă sunt aproape de casele oamenilor. Structura planimetrică a municipiului tinde spre o formă radial inelară, deoarece constă din axe planimetrice care traversează Chișinăul diametral, precum și cercurile concentrice condiționale. La axele de planificare principale referim râul Bâc, cale ferată, direcția vest-est și mai multe diametre condiționale, care asigură un flux intensiv al persoanelor care fac naveta din cele mai apropiate raioane administrative. Pe această structură de planificare se bazează toate obiectele principale ale municipiului. Aeroportul, cadrul vegetal-acvatic, obiectele industriale masive, centrul istoric al Chișinăului, lacul de acumulare Ghidighici și principalele stațiuni balneare, Codrul și Vadului Vodă. Putem distinge două scenarii paralele de dezvoltare a structurii de planificare spațială. Primul prevede Descentralizarea și asigurarea policentricității prin crearea punctelor de atracție suplimentare, centre publice și economice, obiecte sociale, culturale și de agrement în fiecare sector al municipiului. Amplificarea proceselor aglomeraționale prin formarea completă a cercurilor concentrice datorită implementării secțiunilor cu privire la transport și mediu al acestei strategii. Realizarea recomandărilor în domeniul transportului va forma o șosea de centură în apropierea hotarelor municipiului, iar îndeplinirea recomandărilor în domeniul obiectelor naturale va vrea o centură internă vegetal-acvatică, ce se încadrează preponderent în limitele orașului Chișinău. Al doilea scenariu va crește conexiunea întregului teritoriu al municipiului, ocolind centrul orașului. Va asigura funcționarea eficientă a tuturor sistemelor vitale de funcționare a teritoriului și va deschide noi oportunități pentru suburbii, precum și va activiza procesele de aglomerare. Principalul obiectiv al dezvoltării urbane în general este dezvoltarea integrată, durabilă și echilibrată a teritoriului, ceea ce la rândul său necesită crearea unor mecanisme flexibile. Pe lângă zonele funcționale obișnuite, propunem să fie alocate zone suplimentare. În prezent, în municipiu există mai multe zone funcționale obișnuite, multifuncționale, educaționale, rezidențiale, zone verzi, terenuri agricole, bazine acvatice, zone cu destinație specială, municipale, industriale și altele. Noi propunem să fie alocate zone pentru dezvoltare cu ajutorul unor instrumente precum renovarea și dezvoltarea durabilă integrată a zonelor. Ce înseamnă renovarea fondului locativ? Noi vrem să vă prezentăm un proiect pilot. Așa ar putea arăta o regiune la finalul programului de renovare. Haideți să ne uităm la aceste scheme. În prima schemă puteți vedea construcția de pornire, care este necesar de a fi ridicată pentru a putea lansa etapa de renovare a teritoriului. De îndată ce am reușit să identificăm un teritoriu și să ridicăm clădirea inițială, o parte dintre oamenii care locuiesc în clădirile din imediată apropiere ar avea posibilitatea să se mute. Vreau să menționez din start că, în cadrul programului de renovare, sunt anumite avantaje care vă permit să vă măriți spațiul locativ și să îmbunătățiți calitatea vieții. Pe teritoriul pe care au fost demolate clădiri vechi, noi putem construi blocuri locative noi. În așa mod, construind case noi, mutând locuitorii din blocurile vechi în altă parte, apoi mutând în aceste blocuri noi alți oameni, vom putea crea prin această relocare în valuri un mediu urban confortabil. Acest lucru va crește calitatea vieții și valoarea locuințelor și, desigur, va îmbunătăți imaginea în ansamblu a regiunii în care trăiți. În continuare, vreau să vă vorbesc despre dezvoltarea complexă a teritoriului. Ce înseamnă asta? Drept exemplu, vreau să vă vorbesc despre un business centru, care ar putea fi creat într-o regiune din Chișinău, care în prezent arată ca o zonă industrială abandonată, unde sunt depozite lăsate în paragină. Când este identificat terenul potrivit, acesta poate fi înregistrat ca zonă preconizată pentru amenajarea unor construcții noi. Ulterior, proprietarul terenului poate depune o cerere prin care anunță că este pregătit să înceapă construcția unei noi clădiri. Parte, componenta a conceptului de revitalizare și are nevoie de susținerea orașului. Drept exemplu, cum am menționat, vedeți un business city care poate fi construit în Chișinău. 
încă o direcție în dezvoltare complexă a teritoriului. Pe lângă demolarea și reconstrucția totală a teritoriului, vrem să vă propunem crearea unor clustere în industrii creative în zone ce pot fi doar modernizate. Astfel putem păstra o parte din construcțiile care, după părerea noastră, sunt destul de atractive. Vorbim de zone ce pot fi îmbunătățite și schimbate, să spunem așa, cu efort minim. De exemplu, acele clădiri care au fost construite din cărămidă roșie pot să își schimbă înfățișarea în mod calitativ, păstrând însă un aspect industrial. Teritoriile pe care noi le propunem ca să fie folosite pentru industriile creative pot fi, de exemplu, decorate cu grafiti sau picturi murale. Este acea zonă care poate fi îmbunătățită de dumneavoastră. Această modalitate de implicare va genera un context creat de către locuitorii orașului și artiștii care vor munci acolo. Încă un instrument de dezvoltare a teritoriului este adaptarea construcțiilor. Foarte multe clădiri din Chișinău și din suburbii și-au pierdut din funcționalitate și în prezent nu sunt folosite. De aceea, pentru a le da o nouă viață acestor clădiri vechi pe care nu vrem să le demolăm, fie pentru că sunt frumoase, fie pentru că au proprietari sau pentru că nu avem ce altceva construi în loc, noi propunem să fie oferite funcții noi pentru aceste clădiri. În acest caz, în primul rând, economisim bani, pentru că nu construim ceva nou, ci doar renovăm, iar aceste lucrări, de regulă, sunt mult mai ieftine. Drept exemplu, propunem ca aceste clădiri să fie utilizate pentru agrement. Haideți să identificăm obiectivele pe termen scurt. În primul rând, propunem introducerea unor noi tipuri de zone funcționale și crearea unui regim juridic unic pentru fiecare zonă. Actualizarea mecanismelor de reglementare a dezvoltării zonei centrale a municipiului, adică a orașului Chișinău, care trebuie să devină zonă cu reglementări stricte de dezvoltare, cu parametrii limită de construcție stabiliți și cerințe suplimentare pentru aspectul arhitectural al obiectelor ce urmează a fi construite sau reconstruite. Actualizarea documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și normativele tehnice în construcții. Modificări operate de codul funciar, sistematizarea subcategoriilor și a tipurilor de utilizare permisă a terenurilor, întocmirea listei cu toate tipurile enumerate de drepturi asupra terenurilor, dezvăluirea conținutului acestora, posibilitatea și procedura de acordare, modificare și de încetare a drepturilor. La obiective pe termen mediu am menționat crearea unui organ consultativ format de reprezentanți ai tuturor departamentelor relevante ale administrației centrale și locale, autorizate să se expună asupra problemelor de construcție, reconstrucție și funcționare a clădirilor, stabilirea tipurilor de utilizare permisă a terenurilor. Elaborarea și adaptarea strategiei extinse de dezvoltare a municipiului Chișinău. Și la final enumerăm obiectivele pe termen lung. Reorganizarea zonelor industriale prin introducerea unui algoritm pentru dezvoltarea zonelor de dezvoltare integrată și durabilă a teritoriilor. Renovarea fondului locativ aflat în stare deplorabilă. Prima etapă, efectuarea lucrărilor de inspecție a stării tehnice a clădirilor rezidențiale vechi și avariate, formarea și aprobarea listelor de adrese pentru elaborarea și implementarea unui program de renovare a fondului locativ. În prezent, problema organizării mediului urban confortabil devine una dintre problemele principale de gestionare teritorială a municipiului. Asigurarea nivelului de confort depinde de dezvoltarea capitalului uman. Acesta este elementul principal de dezvoltare a oricărui teritoriu, pentru că anume orășenii sunt principalii subiecți ai oricărui tip de activități și respectiv principalei consumatori. Mediul urban este un spațiu funcțional conectat cu toate elementele orașului. Noi am identificat trei elemente de bază ale mediului urban. Primul element vizează locul de trai al oamenilor, mai exact casa și curtea. Al doilea element ține de deplasarea persoanelor dintr-un punct în altul și garantarea siguranței în timpul deplasării. Aici se includ căile de acces, trecerile de pietoni, străzile și așa mai departe. Al treilea element vizează spațiile în care oamenii își petrec timpul în afara casei, punctele de atracție. Un criteriu de bază al calității mediului urban este confortul său, când sunt create condiții optime de muncă și de odihnă pentru populație. Confortul mediului urban este o apreciere subiectivă, dar are ca indicatori sănătatea locuitorilor și indicii socioeconomici. Mediul urban poate fi numit confortabil atunci când oamenii se simt mulțumiți de mediul în care trăiesc. Printre aspectele principale ale mediului urban confortabil se numără nivelul de dezvoltare al mediului urban, accesul locuitorilor la serviciile sociale și zone de odihnă, situația ecologică bună, 
optimizarea căilor pietonale și de transport în sectoarele orașelor și între ele. Noi am analizat starea actuală a lucrurilor și am identificat că o parte din fondul locativ al Chișinăului nu corespunde nivelului optim de confort și necesită modernizare. La multe blocuri putem vedea construcții adiacente ilegale, balcoane lărgite sau gherete în curțile blocurilor. Ceea ce ține de curțile blocurilor locative, în primul rând am atras atenția la faptul că lipsește aproape în totalitate amenajarea teritoriilor. În multe curți lipsesc terenuri de joacă pentru copii, elemente arhitecturale sau chiar spații verzi. În Chișinău există o problemă legată de faptul că locuitorii acaparează spațiile publice și instalează obstacole. De asemenea, există un număr mare de construcții ilegale și căi de acces spre anexele construite la balcoane. În multe cazuri, spațiul public adiacent blocurilor locative este ocupat în totalitate de automobile, pentru că nu există locuri de parcare special amenajate. Percepția oamenilor legată de mediul de trai începe de la casa și curtea sa, de aceea este foarte necesar ca să fie reabilitate curțile blocurilor. Noi am creat un proiect de amenajare pe exemplu unei curs din Chișinău. În proiectul nostru propunem să amenajăm în fiecare curte câte o zonă de odihnă, o zonă pentru copii de diferite vârste și terenuri de sport. De asemenea, propunem posibilitatea de a crea curți fără mașini. Pentru asta trebuie de calculat numărul necesar de locuri de parcare, ce ar putea fi amenajate în jurul zonii rezidențiale. Când am analizat căile de acces din mediul urban al municipiului, la fel am identificat un șir de probleme. În primul rând, drumurile necesită a fi reparate și amenajate conform standardelor moderne. Pe lângă asta, pe multe drumuri lipsesc marcaje rutiere și elementele de bază de navigare, semafoarele, indicatoarele rutiere, iluminatul stradal pe timp de noapte. Astfel de elemente lipsesc pe alocuri și în centrul orașului. Orașul necesită reorganizarea trecerilor de pietoni. În prezent, aceste elemente sunt dispersate, iar căile de tranzit pentru pietoni au multe obstacole și îngreunează accesul, în special pentru persoanele cu nevoi speciale. Totodată, în Republică sunt implementate un șir de programe pentru promovarea ciclismului, care implică amenajarea benzilor pentru bicicliști. Totuși, în municipiu, acestea încă lipsesc. Orașul modern influențează negativ asupra sănătății locuitorilor săi. Însă o problemă uriașă o constituie lipsa de mișcare. Un mediu urban confortabil trebuie să asigure prevenirea îmbolnăvirilor, să stimuleze dorința de a merge pe jos sau de a folosi transportul activ, să conțină complexe sportive și spații de recreere. Noi propunem un proiect de creare a rețelelor pietonale în cadrul zonelor orașului care urmează a fi renovate. Spațiile pietonale, în sensul direct al cuvântului, înseamnă locuri destinate în exclusivitate pietonilor, unde ei se pot simți în siguranță și unde lipsește accesul unităților de transport. Până acum, cea mai mare atenție se acorda circulației transportului. Ritmul vieții dă un anumit ton ce ține de viteza de deplasare în oraș. Asta duce la faptul că lățimea drumurilor se mărește, trotuarele sunt ocupate de mașini parcate, așa că pietonii sunt nevoiți să împartă spațiul rămas cu bicicliștii și amatorii de trotinete. Sistemul pietonal poate include două elemente legate între ele, cadrul și conexiunile. Sistemul de transport trebuie să asigure scăderea treptată a intensității traficului de la periferii spre centrul orașului, în timp ce sistemul pietonal invers. Străzile și spațiile publice existente în prezent în centrul orașului sunt supraîncărcate de traficul de mașini și de automobilele parcate. La formarea carcasei pietonale am creat tipologia profilurilor străzilor ca să vedem cum, de fapt, trebuie să arate o stradă din oraș, care trebuie să conțină un număr anumit de elemente, cum ar fi trotuare pentru pietoni de dimensiuni standard, spații verzi, locuri amenajate pentru odihnă, piste pentru bicicliști. În acest exemplu puteți vedea o stradă ce conține toate aceste elemente de bază. Analiza distribuției teritoriale a facilităților și a punctelor de atracție ne-a ajutat să identificăm problema insuficienței acestora. Municipiului nu îi ajung centre de odihnă și agrement pentru localnici, dar și centre comunitare. Noi propunem un proiect de creare a unor centre comunitare de agrement, a unor spații deschise și a altor spații în structura construcțiilor existente. Am selectat câteva servicii sociale care necesită a fi dezvoltate, reieșind din necesitățile locuitorilor. Propunem asigurarea uniformă a întregului municipiu cu aceste servicii sociale. În spațiile pe care le-am propus pentru amenajare, este necesar de asigurat o serie de măsuri de amenajare și de creare a unei infrastructuri sociale de agrement, pentru ca să fie posibilă organizarea evenimentelor în aer liber. 
De asemenea, când vorbim de formarea unui mediu urban confortabil, e necesar să luăm în considerație și aspectul estetic. Asta se referă la arhitectură și la amenajarea spațiilor publice. Cultura orășenilor și mediul urban sunt independente. Un orășean educat stabilește aspectul mediului urban și păstrarea lui. Un mediu urban confortabil nu poate fi asigurat doar de administrație, ci necesită implicarea cetățenilor. Cât de funcțional și confortabil nu ar fi mediul urban, acesta se ciocnește de problemele create de nivelul de receptivitate și conștiență colectivă a localnicilor. Gunoi, grafite pe pereți, anunțuri lipite peste tot, distrugerea bunurilor publice. În lista problemelor se include și lipsa spațiilor de parcare, din care motiv șoferii parchează în locuri care nu sunt prevăzute pentru asta, de exemplu pe iarbă sau pe terenuri de joacă pentru copii. Este încă un motiv pentru care curțile blocurilor nu sunt confortabile și imaginea în ansamblu a orașului are de suferit. Percepția spațiului înconjurător este influențată și de capitalul simbolic al orașului. Unul dintre elementele de bază ale capitalului simbolic este codul de design. În Chișinău, în prezent, se derulează proiecte separate ce vizează formarea codului de design, dar orașul necesită o abordare complexă în acest sens. Noi am pregătit codul de design pentru suburbia Stăuceni și am oferit informații despre cum trebuie să arate străzile de acolo, după modelul zonii istorice al localității. Codul de design este un regulament amplu care prevede cum trebuie să arate noile construcții, dar și cum pot fi renovate clădirile existente. Sunt reglementate culorile, amplasarea publicității, înălțimea clădirilor, lățimea străzilor, prezența și dimensiunea spațiilor verzi. Toate aceste aspecte sunt strict reglementate. Respectarea acestui cod permite prognozarea rezultatelor proiectării construcțiilor și evitarea greșelilor. Acțiuni privind formarea unui mediu urban confortabil trebuie să fie întreprinse de toate structurile statului. Noi propunem municipiului să atragă atenția la practicile de proiectare participativă, care se aplică în lume încă din anii 80. La amenajarea spațiilor publice sunt implicați nu doar autoritățile locale și companiile de proiectare, dar și locuitorii. Asta permite evitarea aparițiilor unor probleme. Implicarea cetățenilor și comunicarea cu ei este un element foarte important în realizarea acestei strategii. În cadrul proiectării participative, când este cerută părerea locuitorilor privind amenajarea spațiilor publice, înainte ca să fie începute anumite lucrări, are loc un dialog sincer și eficient. Asta permite din start să fie amenajat spațiul așa cum își doresc locuitorii, care vor petrece aici timpul. Pe parcursul elaborării acestui proiect, noi am aplicat metoda proiectării participative. Am discutat cu localnicii, cu reprezentanții administrației locale, cu reprezentanții unor asociații, care au putut să-și exprime opiniile și solicitările. În proiectul actual al strategiei puteți vedea anumite scheme care sunt de fapt rezultatul acestor discuții. Noi am identificat problemele de bază ale orașului, am stabilit prioritățile în funcție de cât de urgentă este necesitatea de a le soluționa, iar acest format de interacțiune a administrației locale, proiectanților și locuitorilor poate deveni o pârghie eficientă de soluționare rapidă a problemelor apărute. În strategia de dezvoltare a mediului urban confortabil, noi am identificat două scenarii de intervenție. Primul scenariu prevede implementarea principalelor direcții de formare a unui mediu urban confortabil, spații pietonale și publice multifuncționale, îmbunătățirea confortului climatic, facilitatea sistemelor de exploatare a spațiilor, dezvoltarea părții culturale în organizarea mediului confortabil. Setul de schimbări și măsuri propuse va permite întregului municipiu să satisfacă conceptul de mediu urban confortabil adică să satisfacă din punct de vedere tehnic și cultural oamenii care locuiesc în municipiu. Bunăstarea locuitorilor este o condiție și o resursă cheie pentru dezvoltare. Al doilea scenariu presupune implementarea conceptului urban 15-Minute City în tot municipiul, astfel încât locuitorii să poată ajunge la instituții medicale, culturale, de agrement, sportive și de învățământ cu excepția universităților în maximum 15 minute, iar la locurile de muncă, la centrele comerciale și culturale mari și la universități în cel mult 45 de minute. Implementarea conceptului oraș de 15 minute va asigura policentricitatea. Astfel va reduce presiunea asupra infrastructurii, va spori nivelul de confort al mediului urban și va oferi premizele pentru dezvoltarea ulterioară. Este cea mai importantă etapă în dezvoltarea municipiului, care va marca trecerea de la planificarea orașului la planificarea vieții urbane. Astfel, noi am identificat următoarele obiective. 
Obiectivele pe termen scurt prevăd implementarea acestei strategii și a codului de design în suburbia capitalei Stăuceni. Urmează obiectivele pe termen mediu, amenajarea complexă a curților blocurilor. În strategie am adus exemple. Formarea unor rețele pietonale calitative în tot municipiul, îmbunătățirea digului râului Bâc, fortificarea malurilor, curățarea râului și incorporarea zonii riverane în sistemul orașului. Și la final urmează obiectivele pe termen lung care prevăd implementarea proiectelor prevăzute în strategie care vizează modernizarea construcțiilor capitale, renovarea clădirilor instituțiilor de învățământ mediu și preșcolar, crearea unor centre de agrement, centre de activități și sportive în sistemul actual de construcții, aprobarea și implementarea unui nou plan urbanistic care ar prezenta un cod de design unic pentru toate centrele urbane ale municipiului. Strategia reprezintă baza pentru dezvoltarea măsurilor de reglementare care vizează reducerea mortalității, susținerea familiilor tinere, protejarea sănătății și creșterea speranței de viață și reglementarea migrației. Documentul servește drept puncte de referință pentru autoritățile locale și instituțiile municipale subordonate acestora, instituțiile societății civile și toți cetățenii, ajutându-i să-și unească eforturile pentru a rezolva problemele din acest domeniu. Depășirea inerției demografice este una dintre provocările dificile, dar urgente, ale politicii socioeconomice. Acest lucru necesită atât reforme structurale în sectorul economiei reale a municipalității, cât și îmbunătățirea mediului urban în ansamblu. Printre problemele identificate se numără o tendință constantă de reducere a populației, datorată interacțiunii dintre procesele naturale de reproducere și migrație, o scădere pronunțată a populației în vârstă de muncă și o creștere a ponderii populației vârstnice, o scădere corespunzătoare a nivelului de activitate economică și o creștere a ratei de dependență economică. Se atestă și o scădere bruscă a natalității și fertilității, care va persista din cauza scăderii numărului populației de vârstă fertilă și a mânării nașterilor. Vedem și decalaje între mediul urban și cel rural, în ceea ce privește rata mortalității și speranța de viață. Orașele sunt de obicei mai favorabile din punct de vedere demografic decât zonele rurale. De asemenea, se observă o creștere a vârstei medii la prima căsătorie, a vârstei mamelor la nașterea primului copil și a ratei divorțurilor. Realizarea obiectivelor de dezvoltare demografică depinde de abordarea cu succes a unei game largi de obiective de dezvoltare socioeconomică. Obiectivul prioritar al dezvoltării demografice este de a concentra eforturile administrative asupra atenuării efectelor negative ale declinului demografic, încetinirea declinului demografic sau reducerea depopulării, stabilizarea stării actuale și crearea treptată a unor condiții viabile pentru o creștere demografică calitativă. Noi propunem trei scenarii. Primul scenariu prevede stabilizarea populației la 835.000 de persoane, nivelul din anul 2020, și crearea condițiilor pentru creșterea numărului populației până la 850.000 de persoane. Acest lucru poate fi realizat prin îmbunătățirea calității asistenței medicale pentru femei în timpul sarcinii și nașterii, prin dezvoltarea de tehnologii perinatale orientate spre familie, prin sprijin material specific pentru familiile cu copii și prin numeroase măsuri preventive. Scenariul numărul 2 presupune îmbunătățirea calității vieții, creșterea speranței de viață la 76 întreg și 2 ani și reducerea migrației populației, în primul rând a specialiștilor calificați. Acest scenariu este realizabil prin introducerea unui program care ar promova modul sănătos de viață, inclusiv a unor măsuri care să asigure longevitatea activă. Ocuparea forței de muncă pentru femeile cu copii, prevenirea și depistarea în timp util a bolilor profesionale la angajați, dar și prin punerea în aplicare a unor programe speciale de protecție socială pentru copii și tineri. Scenariul numărul 3 include măsuri de îmbunătățire a condițiilor de trai pentru familii tinere și măsuri suplimentare de sprijin social pentru tinerii profesioniști. Un obiectiv cheie pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a tinerilor și a muncitorilor calificați este acordarea de locuințe sociale. În acest fel vor putea fi atrași locuitori din alte regiuni, precum și moldoveni din diaspora, specialiști străini calificați și tineri străini care s-ar putea muta aici cu traiul. Vă sugerăm să aplicați toate cele trei scenarii succesiv, deoarece ele depind unele de altele.
În continuare vom sublinia obiectivele pe termen scurt. Stabilirea cadrului juridic necesar pentru exercitarea de plină a drepturilor și intereselor legitime ale familiei. Extinderea posibilităților învățământului universitar în ceea ce privește formarea specialiștilor în domeniul dreptului familie. Stimularea dezvoltării unor forme flexibile de îngrijire a copiilor și servicii de educație în funcție de vârsta copilului. În lista obiectivelor pe termen mediu am inclus crearea unui centru de cercetare demografică cu funcții în domeniul cercetării științifice și fundamentării politicilor demografice, definirea mecanismelor de monitorizare a implementării și evaluarea impactului acestora, crearea unui nou sistem de asistență socială, bazat pe principiul evaluării gradului de dezvoltare a familiilor, trecerea la principiul direcționat al furnizării de măsuri de sprijin social pentru familiile defavorizate cu copii, crearea condițiilor pentru creșterea accesibilității locuinților pentru familiile cu copii prin dezvoltarea creditării ipotecare, introducerea de noi instrumente de creditare și implementarea programelor municipale în această direcție, furnizarea de îngrijiri medicale gratuite, accesibile și calitative pentru femei în timpul sarcinii și nașterii, precum și pentru nou născuți, folosind tehnologii perinatale moderne. Trecem la lista obiectivelor pe termen lung. Implementarea programelor speciale de protecție socială pentru copii și tineri, introducerea obligației de a oferi spații în noile complexe rezidențiale pentru ca autoritățile să organizeze acolo centre comunitare pentru copii și tineri, centre de zi pentru copii aflați în situații de risc crearea de servicii sociale speciale, centre de plasament pentru copii în situații de risc, centre pentru copii cu dizabilități, centre maternale, creșe gratuite în fiecare sector, serviciu psihologic pentru copii, locuințe sociale asistate, centre de resurse și de sprijin familial, implicarea mass media și a altor părți interesate în crearea unui sistem integral de promovare a unui stil de viață sănătos, a longevității active, a valorilor familiei și a imaginei sale pozitive generale. Promovarea activității organizațiilor publice și private privind consilierea și sprijinul psihologic pentru familii, precum și pregătirea familiilor care iau în educație copii rămași fără îngrijire părintească, elaborarea măsurilor care vizează menținerea sănătății și prelungirea durate de muncă a persoanelor în vârstă, îmbunătățind acordarea de îngrijiri gerontologice. Asigurarea reducerii ratei mortalității din cauze externe la o vârstă aptă de muncă, prin introducerea de noi tehnologii inovatoare pentru screeningul și tratamentul pacienților cu boli severe. Istoricul grec antic Tucitide spunea că orașul nu e doar pereți, ci oamenii care trăiesc în el. Ca economist pot să adaug că orașul nu este atât oamenii cât ce e cu ce ei se ocupă. În acest sens, Chișinăul este nu doar capitala Moldovei, dar și principalul centru socioeconomic, într-un fel inima țării. Chișinăului îi revine aproximativ jumătate din investiții. Aproape toate construcțiile noi și tot turismul se desfășoară în acest oraș. Aici sunt principalele centre logistice și noduri de transport, principalul aeroport, principalele instituții de învățământ și practic tot sectorul IT. Astfel, strategia de dezvoltare a Chișinăului, elaborată de noi, nu este atât un plan privind schimbarea geometriei străzilor sau a unor elemente de urbanism, ci trebuie văzut ca un instrument de relansare a întregii economii a Moldovei, pentru că, așa cum am menționat mai devreme, Chișinăul este principalul centru economic al țării. Dacă noi vom putea crea așa condiții ca să dezvoltăm sfera economică în Chișinău, atunci vom putea reporni toată economia Moldovei. Aici e important să menționăm că atunci când vorbim despre lansarea unui nou sistem economic, contează două lucruri. Primul, identificarea indicatorilor de creștere, ce exact ne va ajuta să creștem. Iar al doilea, să stabilim infrastructura și acele condiții necesare care ne vor ajuta să realizăm planurile stabilite. În timpul elaborării strategiei, noi asta am și făcut. Am căutat să aflăm care sunt obstacolele care împiedică creșterea economică și care sunt provocările. Principala provocare pe care am identificat-o atât în sistemul economic din Chișinău cât și din întreaga țară este faptul că Moldova și Chișinăul în special își exportă oamenii. Dar scopul nostru este ca țara și orașul să exporte munca și cunoștințele acestor oameni, dar nu propriu zis oamenii care pleacă să mucească în alte părți. De ce oamenii pleacă? 
principalul motiv al migrației este lipsa locurilor de muncă și a activităților care ar satisface necesitățile localnicilor. În mare parte sunt prezente industriile care presupun venituri mici, care nu permit achitarea salariilor pe care și le doresc oamenii. Nu toate tipurile de industrie se găsesc atât în țară, cât și în capitală, așa că cei mai talentați oameni, desigur, pleacă din țară acolo unde pot câștiga mai mulți bani. Cu toate acestea, chiar dacă acum am deschide industriile care lipsesc aici, nu toți specialiștii plecați ar fi gata să se întoarcă, din cauza lipsei unui mediu confortabil, a grădinițelor sau a unor studii specializate, dar și a altor lucruri care reduc posibilitatea de creștere în anumite sfere. Aici mă voi opri puțin, pentru a vorbi despre exemplul anumitor industrii. Cum am selectat industriile? Noi le-am ales după două criterii. Primul criteriu este potențialul de creștere care indică nivelul de creștere al industriei respective în lume și cât de dinamic se dezvoltă. Al doilea criteriu este potențialul de localizare a industriilor respective în Chișinău. Pe baza acestor criterii, în continuare puteți vedea că noi am selectat industrii de bază și industrii conexe care ar asigura funcționarea acestora. În lista industriilor de bază putem vedea desigur agricultura, turismul, sectorul IT, domeniul construcțiilor, industria alimentară și altele. Pentru fiecare domeniu am identificat și industriile conexe care asigură buna lor funcționare. Putem da drept exemplu agricultura. E clar că dacă avem agricultură, ca aceasta să funcționeze, noi avem nevoie nu doar de pământuri care să fie prelucrate și de întreprinderi de prelucrare a produselor finale, dar și de o infrastructură logistică foarte bună. Acest domeniu acum întâmpină dificultăți în Chișinău. Fără construcția unor terminale logistice, nu se va putea funcționa eficient. De asemenea, domeniul agriculturii necesită specialiști competenți, care ar ajuta industria să se dezvolte. Trebuie să înțelegem că această interdependență între industrii nu este o problemă, ci o posibilitate, deoarece atunci când dezvoltați o industrie, cum ar fi de exemplu agroturismul, pornim procesul de dezvoltare și a tuturor industriilor conexe. De exemplu, dacă începeți să dezvoltați turismul, se dezvoltă automat și sfera cotilieră, domeniul Horeca, organizarea evenimentelor. Împreună cu acestea, apare și necesitatea de a dezvolta mediul urban, deoarece... Cu cât mai mult investiți în crearea unui mediu urban confortabil, cu atât mai mulți turiști veți avea. În documentul strategiei puteți vedea proiectele propuse de noi, care ar putea ajuta la dezvoltarea industriilor, dar și anumite pronosticuri. După calculele noastre, implementarea proiectelor prevăzute în strategie ar putea majora creșterea economică cu aproximativ 1-1,35% pe an, dar și veniturile municipalității și ale țării, pentru că Chișinăul este inima economică a țării. Dacă veți putea deschide aici industriile necesare, acestea vor asigura locuri de muncă și mai multe venituri pentru toată țara. Prin centrul orașului trec cele mai importante artere și străzi, fapt care generează un trafic de tranzit al mașinilor și camioanelor. În orele de vârf se observă ambuteiaje în centrul capitalei. Totodată se atestă lipsa marcajului rutiere, calitatea nesatisfăcătoare a asfaltării străzilor și drumurilor, inclusiv în localități, precum și trotuare înguste. Prin unele localități din municipiu trece transportul de tranzit, noi propunem o șir de activități care să fie implementate în trei etape. Până în 2027, să aibă loc reconstrucția drumurilor, construcția unei șosele de ocolire și a unor conexiuni suplimentare cu suburbiile. Până în 2032, propunem reconstrucția și construcția drumurilor și, de asemenea, conexiuni suplimentare cu zonele din apropierea municipiului. Una din propunerele principale este crearea unei șosele de centură, care va permite o distribuție eficientă a fluxului de trafic în cadrul orașului și va decongestiona parțial străzile adiacente. Până în 2037, propunem crearea unui drum de centură care va decongestiona orașul de traficul de tranzit atât ușor cât și marfar. În ceea ce privește transportul public, noi am detectat problemele ce țin de transportul public și cel feroviar. Am depistat că prima problemă este faptul că gara autocentrală se află în centrul orașului, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra traficului în zonă la orele de vârf. Unele localități nu sunt deservite de transportul public. 
Totodată, se observă existența rutelor duplate. Una dintre problemele cele mai importante este vechimea medie a autobuzelor și trolebuzelor din parcul auto. Problema transportului feroviar constă în faptul că, în prezent, activitatea feroviară este aproape complet întreruptă din cauza datoriilor întreprinderii de stat calea ferată din Moldova. Peste 70% din fluxul de pasageri de peste 10 ani este format din angajații întreprinderii care beneficiază de dreptul de a călători gratuit cu acest tip de transport. Din cauza acestui factor, calea ferată din Moldova suferă pierderi lunare nete de circa 9-12 milioane de lei. Ținând cont de aceste lucruri, înțelegem că printre locuitori, căile ferate au un nivel scăzut de popularitate. Cât privește soluționarea problemelor, noi propunem ca pentru transportul public să fie formate rute urbane și rute suburbane. Rutele urbane vor funcționa în limitele orașului, iar rutele suburbane vor deservi satele și localitățile din cadrul municipiului Chișinău. Rutele suburbane se vor îndrepta spre gările auto și gările feroviare, cum ar fi stațiile vesterniceni și Chișinău ocolind partea centrală a capitalei. Ulterior, locuitorii vor urca în rutele urbane și vor merge direct în oraș. În plus, au fost identificate și propuse spre eliminare unele rute care se dublează în orașul Chișinău. În schimb, propune creșterea numărului de unități de transport. De asemenea, am luat în considerație informațiile din cadrul documentului care prevede standardele de calitate în transportul public, privind eliminarea din circulație a microbuzelor până în 2023. În legătură cu acest fapt, propunem înlocuirea maxitaxiurilor cu autobuze, precum și creșterea numărului de vehicule. De asemenea, propunem introducerea unor rute noi către satele din componența municipiului care nu sunt deservite de transportul public. Pentru a soluționa problema transportului feroviar, propunem crearea nodurilor feroviare la stațiile Chișinău și Vesterniceni, întrucât aceste stații vor avea pondrea principală în transportarea locuitorilor din suburbii. De asemenea, propunem să creăm parcări lângă fiecare gară de pe teritoriul orașului Chișinău. Una dintre propunerile principale este construcția unei linii de cale ferată de la stația Vesterniceni până la aeroport, pentru o transportare confortabilă a pasagerilor care sosesc la aeroport. Pentru îmbunătățirea infrastructurii feroviare, mai propunem crearea unui sistem de unic transport public, în care va fi integrat și transportul feroviar care va avea rolul de metrou ușor. În acest sens, va fi nevoie de introducerea unui bilet de călătorie unic pentru toate tipurile de transport public. În legătură cu aceasta, populația care circulă cu transportul feroviar va fi nevoită să plătească pentru călătorie. De asemenea, am analizat problemele transportului de mărfuri. Am identificat că transportul de mărfuri circulă liber practic pe toate străzile, nu sunt limitări și interdicții. De asemenea, camioanele trec prin centrul orașului. Punem formarea unui cadru pentru camioane, format din străzi și drumuri, pe care va fi permisă circulația liberă a transportului de mărfuri. De asemenea, pe porțiunea aparte, circulația va avea loc în cadrul unei perioade restrânse de timp, de exemplu, de la orele 22.00 până la 6 dimineața. De asemenea, propunem plasarea a două centre logistice în partea de nord și în partea de sud a Chișinăului. Centrele date vor servi drept platforme pentru încărcarea și descărcarea unităților de transport de tonaj mic și mare, spațiu de parcare temporară, precum și zonă de odihnă pentru șoferii aflați în așteptarea perioadei în care este permisă circulația transportului de mărfuri. Analizând spațiile pentru parcare, am identificat următoarele tipuri de parcări de-a lungul carosabilului, pe teritoriile de lângă blocurile de locuit și parcări personale, care se află pe teritoriile ce aparțin locuitorilor municipiului Chișinău. Am constatat că oamenii se parchează de-a lungul carosabilului, pe marginea acestuia, îngreunând circulația. De asemenea, am identificat parcări neautorizate pe trotuare și pe luze, precum și utilizarea ineficientă a spațiului pentru parcarea din curțile blocurilor. Propunem amenajarea unor spații de parcare în curți, dar și la intrările în oraș, pentru a reduce presiunea de pe partea centrală a capitalei. Astfel, șoferii își vor putea lăsa vehiculele la parcările special amenajate și merge în oraș cu transportul public. De asemenea, propunem reconstrucția rețelei de transport, fapt ce ar permite amenajarea spațiilor de parcare de-a lungul carosabilului sau în unghi. Totodată, au fost constatate probleme privind siguranța traficului rutier. Au fost stabilite un șir de străzi pe care se produc frecvent accidente rutiere. 
precum și zonele în care au loc multe accidente. Unele dintre problemele principale din cauza cărora se produc accidentele sunt nerespectarea regimului de viteză și lipsa marcajului rutier. Printre soluțiile pe care le propunem este instalarea camerelor video de monitorizare a traficului rutier, care înregistrează încălcările șoferilor, ulterior fiind aplicate amenzi. De asemenea, va fi eficientă instalarea camerelor pentru măsurarea vitezei medii, aplicarea marcajului rutier și îmbunătățirea iluminării, deoarece accidentele se produc adesea noaptea și implică pietoni. Realizarea tuturor măsurilor este posibilă prin implementarea proiectului de management al traficului la etapele ulterioare ale proiectării. Dezvoltarea amplă a infrastructurii edilitare și a aprovizionării cu energie a municipiului va permite mediul urban să satisfacă nevoile tuturor cetățenilor, precum și să ofere premizele unei potențiale dezvoltări. Principiile comune ale proiectării rețelelor inginerești trebuie să răspundă necesităților comunității, să fie eficiente din punct de vedere energetic și al utilizării resurselor, precum și cât mai ecologice. Astfel, provocările privind îmbunătățirea calității mediului urban sunt dependente cu cele din sfera locativă, printre care se numără creșterea disponibilității pentru locuitorii orașului a infrastructurii edilitare și a energiei electrice, respectarea mediului și eficiența energetică a tuturor soluțiilor din sectorul locativ. Printre probleme se enumără starea și dotarea infrastructurii edilitare. În primul rând, este vorba despre probleme și riscuri legate de conductele și liniile de distribuție, aglomerarea rețelelor de canalizare și a bazinelor de filtrare, lipsa rețelelor de canalizare în unele localități din municipiu, deteriorarea rețelelor de alimentare și distribuția gazului, pericolul unor scurgeri în rețelele de termoficare și de alimentare cu apă, care pot duce la inundații și la surpări riscul unor accidente la rețelele de distribuție și la sursele de alimentare cu energie electrică. În al doilea rând, este vorba despre problemele și riscurile companiilor de salubritate, probleme în gestionarea deșeurilor, insuficiența capacității instalațiilor de alimentare cu energie termică în unele zone ale municipiului, numărul insuficient de surse de rezervă și de urgență de alimentare cu apă și energie termică, învechirea fondului locativ și deteriorarea infrastructurii inginerești. Sunt și probleme în sectorul energetic. Republica în ansamblu nu este suficient de eficientă din punct de vedere energetic și este dependentă de aprovizionarea cu energie, confruntându-se cu riscul de întrerupere a aprovizionării cu gaz. În plus, pentru a produce bunuri și servicii în valoare de 1000 de euro, Moldova are nevoie de trei ori mai multă energie decât țările Uniunii Europene. Calitatea mediului de viață are un impact direct asupra fluxului de migrație în rândul populației calificate. Astfel, dezvoltarea orașului este strâns legată de soluționarea problemelor legate de locuințe și servicii comunale, dintre care evidențiem principalele aspecte legate de domeniul energetic și ingineresc și propunem trei scenarii pentru intervenție. Scenariul 1. Modernizarea infrastructurii edilitare în special a sistemelor de drenaj și de epurare a apelor pluviale și asigurarea acoperirii maxime a teritoriului municipiului cu structurile necesare magistrale de alimentare cu apă și căldură. Scenariul numărul 2. Soluționarea problemei de mediu, minimalizarea poluării și eliminarea amenințării dezastrelor legate de extracția, transportul și utilizarea resurselor energetice. Scenariul 3. Soluționarea problemei resurselor remedierea dezechilibrului în structura consumului de energie și eliminarea amenințării unui deficit de energie electrică. Haideți să vorbim despre ce este de făcut. Ca întotdeauna, aduc drept exemplu starcinele pe termen scurt. Construcția unui sistem modern de canalizare pluvială în municipiul Chișinău. Modificări ale cadrului de reglementare. Fiecare nouă construcție inițiată trebuie să fie însoțită de construirea unei infrastructuri inginerești tehnico-edilitare corespunzătoare stabilirea cadrului normativ privind tratarea apelor industriale uzate în cadrul întreprinderilor cu obligația de a construi stații de epurare locale de către agenții economici, implementarea unor proiecte pilot privind economisirea energiei electrice în spațiile publice, introducerea unor programe de reciclare și a unui sistem de stimulente pentru sortarea deșeurilor. La obiective pe termen mediu putem menționa 
elaborarea unui proiect de alimentare a întregii municipalități cu apă de calitate, cu sisteme de alimentare cu apă și rețele de canalizare, bazate pe extinderea sistemelor centralizate și pe capacitatea de gestionare durabilă a operatorului regional. Începerea implementării proiectului Elaborarea unui proiect pentru dotarea întregului municipiu cu rețele de alimentare cu gaz și începerea implementării acestuia. Îmbunătățirea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, organizarea unui sistem municipal de colectare a deșeurilor, elaborarea unui studiu de fezabilitate și demararea a construcției unei stații de sortare și tratare mecanico-biologică a deșeurilor menajere, construcția unor puncte de colectare separată a deșeurilor voluminoase, a deșeurilor din construcții, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, amenajarea unei stații de compostare a deșeurilor vegetale și reciclarea deșeurilor din construcții, extinderea și aprofundarea parteneriatului privind carbonizarea biomasei. La obiective pe termen lung se referă dezvoltarea unui sistem de indicatori obiectivi și subiectivi ai calității mediului urban cu efectuarea monitorizării periodice, Elaborarea unui proiect de dotare a întregului municipiu cu un sistem de încălzire și începerea implementării acestuia. Construcția unei uzine de reciclare a deșeurilor și introducerea unui sistem de stimulente și recompense pentru sortarea deșeurilor la toate nivelurile. Izolarea termică a blocurilor locative și schimbarea modului de distribuție a rețelei de încălzire. Construcția și punerea în funcțiune a trei pavilioane pentru generarea energiei solare. Elaborarea propunerilor de implementare a programelor de stat în dezvoltarea tehnologiilor de economisire a energiei în sectorul privat. Adaptarea la tendințele globale a sistemelor informaționale verzi în sectorul energetic. Potențialul de creștere economică a regiunii este asigurat nu numai de poziția geografică și de dezvoltarea sistemului de transport, ci și de mediul istoric și cultural, pe baza căruia se pot forma identitatea locală și sfera turistică, care pot acționa în calitate de motoare de creștere. Practic, fiecare element al spațiului urban cu o istorie seculară are un anumit grad de valoare istorică. Există mai multe modalități de conservare a patrimoniului istoric și cultural, stabilirea unei reglementări stricte și a unui cadru normativ clar, formarea și dezvoltarea pe baza acesteia a unei rețele turistice, de asemenea, formarea unei atitudini responsabile în rândul cetățenilor. Sarcina strategiei este de a identifica aspectele cheie ale sferii istorice și culturale, factorii de creștere a acesteia, de a propune mecanisme de activare și conservare a elementelor sale constitutive. Obiectele de patrimoniu istoric și cultural necesită măsuri de păstrare și promovare a acestora, în plus, este important ca municipiul să identifice obiectele cu valoare arhitecturală, precum și să ia măsuri pentru stabilirea zonelor de protecție pentru toate obiectele din patrimoniul istoric și cultural. Propunem două scenarii paralele de dezvoltare a domeniului, formulate în baza a trei modalități principale de conservare a patrimoniului istoric și cultural. O reglementare strictă și un cadru normativ clar în domeniul protecției obiectelor de patrimoniu istoric și cultural, formarea și dezvoltarea unei rețele turistice moderne și competitive pe baza patrimoniului istoric și cultural, atitudine responsabilă față de utilizarea unor astfel de obiecte de către cetățeni. Primul scenariu prevede identificarea măsurilor preventive. Aceasta presupune adaptarea cadrului legal și normativ prin introducerea unor noi reglementări stricte, formarea unei atitudini responsabile față de utilizarea obiectelor din patrimoniul istoric și cultural, inclusiv a elementelor de educație morală a tinerilor și a populației de toate vârstele. Scenariul numărul 2 presupune implementarea unor proiecte de investiții relativ mari pentru restaurarea și adaptarea la utilizarea modernă a patrimoniului cultural, reconstrucția obiectelor de patrimoniu istoric și cultural. Să vedem acum care sunt tipurile de turism pe care le propunem pentru a fi dezvoltate în municipiul Chișinău. Turismul de afaceri este turismul în scop de serviciu, care presupune întâlniri și ședințe, atât individuale cât și în grup. Noi credem că acest tip de turism ar putea fi promițător pentru dezvoltarea turismului în municipiu, dar nu va fi un driver. Nivelul de dezvoltare al turismului de afaceri va depinde de creșterea economică, dar nu va stimula această creștere, adică nu va fi un element care stimulează economia, ci o parte a infrastructurii de servicii. Dezvoltarea acestui segment va necesita o implicare mai mare a Chișinăului în procesele regionale, dar și o dezvoltare a sectorului hotelier și a infrastructurii de transport. 
Următorul tip de turism este cel balnear sau balneosanatorial, care presupune tratamentul în sanatoriile din municipiu. Credem că acest tip de turism poate fi unul promițător pentru această regiune, deoarece dezvoltarea acestei industrii va stimula creșterea economică, chiar dacă cu pași mici. Turismul medical presupune servicii medicale acordate de clinici specializate. Credem că anume turismul medical poate stimula dezvoltarea industriei turismului în municipiu, deoarece ar putea stimula creșterea economică. Turismul educațional prevede studii de calitate sau de perfecționare. Credem că acest tip de turism poate fi unul promițător pentru această regiune, deoarece dezvoltarea acestei industrii poate stimula creșterea economică. Turismul cognitiv presupune vizitarea atracțiilor culturale, istorice și geografice ale regiunii. Nu credem că această direcție este importantă, deoarece nu va produce creșteri economice considerabile și va depinde de creșterea turismului intern. Acest segment are deocamdată doar un rol de suport. Turismul religios presupune călătorile care au drept scop vizitarea lăcașelor sfinte și creșterea spirituală. Nu credem că turismul religios este promițător pentru municipiul Chișinău, deoarece nu va produce creștere economice considerabile și va depinde de creșterea turismului intern. Turismul sportiv presupune parcurgerea unor trasee de drumeție, practicarea raftingului, alpinismului și a altor activități sportive, dar și implicarea în diverse competiții sportive, ca participant sau spectator. Nu credem că turismul sportiv este promițător pentru această regiune. Turismul în scopul vizitării rudelor și prietenilor nu este legat direct de industria turismului. Acest segment al turismului a priori nu este profitabil, deoarece nu implică utilizarea infrastructurii turistice și prea puțin influențează creșterea economică. Și ultimele două tipuri de turism pe care vrem să le menționăm sunt Turismul în scop de recreere și divertisment. Vorbim aici de călătorile care sunt făcute pentru o dihnă. De obicei, infrastructura acestui tip de turism include stațiuni montane sau de pe malul mării, zone de agrement din afara orașelor și localuri unde poate fi făcut turism gastronomic. La final vom vorbi despre turismul ecologic, care presupune colțuri de natură neatinse, ce includ ecoturismul științific, ecoturismul educațional și odihnă activă. Aceste tipuri de turism credem că ar putea fi profitabile pentru municipiul Chișinău. Astfel trecem la obiectivele pe termen scurt care presupun stabilirea unor noi hotărâri a centrului istoric al Chișinăului și răspândirea principiilor de reglementare a construcțiilor din centrul istoric, identificarea obiectelor de patrimoniu cultural sau cu valoare arhitecturală, inclusiv întocmirea unei liste de adrese a tuturor clădirilor, structurilor speciale și elementelor de amenajare, care au caracteristici de patrimoniu cultural sau caracteristici ale obiectelor cu valoare arhitecturală. La obiective pe termen mediu am inclus introducerea elementelor de înțelegere a lumii înconjurătoare cu ajutorul educației ecologice în grădinițe și în alte instituții preșcolare, revizuirea și ajustarea programului actual de învățământ, mai exact a disciplinei literatură pentru a majora numărul orelor de lectură și a promova inclusiv literatura națională și elementele de folclor printre școlari. Formarea și implementarea unui calendar de activități extracurriculare în profilul turismului și istorie locale pentru instituțiile de învățământ superior. La obiective pe termen lung am inclus măsuri de conservare, restaurare și adaptare la utilizarea modernă și înființarea de zone protejate a obiectelor de patrimoniu cultural, inclusiv dezvoltarea de proiecte de restaurare sau adaptare la utilizarea modernă a obiectelor de patrimoniu cultural. Elaborarea și implementarea programelor de investiții care vizează repararea sau modernizarea echipamentelor, actualizarea programelor și amenajarea teritoriilor muzeilor, teatrelor, bibliotecilor și altor obiecte de cultură pe întreg teritoriul municipiului. Conform conceptului de dezvoltare durabilă a ONU, orașul este un complex natural și antropic, integral, în care diversitatea biogeosistemică și condițiile optime de viață trebuie păstrate pentru generațiile viitoare. Lipsa priorităților ecologice în determinarea strategiei de dezvoltare a orașului duce la deteriorarea stării mediului, poluarea aerului, a solului și a bazinelor acvatice, reducerea și degradarea spațiilor verzi. Aceste probleme duc inevitabil la deteriorarea calității mediului urban și, în consecință, a vieții orășenilor. Astăzi, cadrul vegetal acvatic al Chișinăului nu are o formă, reprezentând un mozaic cu diverse elemente care nu sunt legate unele de altele. 
Rolul central la au bazinele acvatice mari, lacul Ghirighici, o porțiune de râul Nistru și râul Bâc. Susținerea ecosistemelor acestora trebuie să fie o prioritate pentru autoritățile locale. Creșterea aglomerării antropice distruge ecosistemul municipal și, prin urmare, e nevoie să apelăm la instrumente de compensare ecologică. În cadrul strategiei, propunem să unificăm elementele areale mari existente ale cadrului vegetal acvatic într-o centură verde. Propunem crearea unor elemente liniare și punctuale de legătură. Pentru creșterea activității zonelor de recreere, noi propunem să concentrăm eforturile privind amenajarea teritoriilor verzi, care sunt elemente foarte importante pentru un mediu urban confortabil. Aproximativ 8% din teritoriul orașului Chișinău este reprezentat de spații verzi, parcuri și zone împădurite. În medie, unui locuitor al municipiului îi revin 52 de metri pătrați de spații verzi. Abordarea complexă a soluționării problemelor ecologice ale orașului trebuie să reprezinte obiectivul creierei unui program de dezvoltare în domeniul planificării securizării energetice a transportului, formarea unei baze eco-peizagistice, implementarea noilor tehnologii, zonarea funcțională și rațională. Trei principii esențiale pentru schimbarea pozitivă a situației ecologice sunt modernizarea tehnologiilor, economisirea energiei și salubrizarea. Ca și măsuri concrete, le vom evidenția pe următoarele. Implementarea tehnologiilor care nu generează deșeuri sau care generează o cantitate redusă de deșeuri. Implementarea tehnologiilor de producție care economisesc energia. Minimizarea emisiilor în mediul înconjurător. Utilizarea surselor alternative de energie. Dezvoltarea unui sistem de tratare profundă a deșeurilor. Utilizarea instalațiilor de absorpție a sunetelor și a celor de izolare fonică și vibro. Formarea unui cadru vegetal acvatic al municipiului, precum și a unei centuri verzi a Chișinăului, trebuie să aibă loc prin crearea unui sistem de elemente verzi, distribuite uniform pe tot teritoriul. Propunerile prevăd organizarea unor elemente liniare verzi, în baza rețelelor existente de străzi, precum și crearea unei zone de recreere în sectorul Râșcani. Elementele liniare indicate pe schemă, care urmează a fi inversite, necesită plantări masive ale vegetației și lucrări de amenajare. Principalul scop al formării unei centuri verzi a Chișinăului este unitatea elementelor cadrului vegetal acvatic de pe teritoriu. Toate spațiile verzi trebuie să formeze o rețea de direcții ecologice, în limitele cărora se află masivele verzi care sunt reglementate. Mediul cu un nivel înalt de urbanizare influențează negativ asupra stării generale a oamenilor, provocând oboseală și influențând psihicul. Drept urmare, acest fapt duce la dereglarea sistemului nervos. Astfel, amenajarea mediului urban are drept scop îmbunătățirea stării ecologice din oraș și schimbarea mediului ambient prin introducerea unor elemente naturale și armonioase. Ținând cont de aceste necesități ale locuitorilor, spațiile urbane trebuie să asigure relația dintre om și natură, Chișinăul deține un spectru larg de spații deschise, grădini, parcuri, alei, bulevarde, maluri, curțile blocurilor locative. Un spațiu deschis de orice mărime poate exercita mai multe funcții, cea recreativă, de salubrizare, de ocrotire a naturii, precum și funcții tehnice. Râul Bâc reprezintă principala artera a orașului și un element important al cadrului vegetal acvatic, care formează structura de amenajare a teritoriului orașului Chișinău. Amenajarea malului va permite ridicarea nivelului de confort, va prezenta un nou punct de atracție pe harta municipiului, dând viață potențialului său recreativ. Este important să fie întărite malurile și păstrată curățenia, iar zonele adiacente malurilor să fie incluse în sistemul orașului. Toate elementele de amenajare a zonelor adiacente vor trebui să prevadă un sistem de scurgere, care poate deveni partea decorului. În calitate de filtre pot fi utilizate nu doar sistemele mecanice, dar și cele naturale, cum ar fi plantele. Astfel, recomandăm nu doar păstrarea vegetației existente, ci, în caz de necesitate, și plantarea suplimentară. În baza tipologiei existente a malurilor, am evidențiat elementele de amenajare în diverse configurații, care pot fi implementate în cazul unui sector sau al altuia. Am stabilit câteva scenarii de dezvoltare. Primul scenariu prevede reabilitarea peizajelor tehnogene, deformarea sistemului pentru îmbunătățirea mediului, care poate asigura o compensare ecologică, modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate și asigurarea durabilității ecosistemelor asociate râului Bâc. 
Scenariul numărul 2 presupune implementarea unui set de măsuri pentru îmbunătățirea conștientizării importanței ecologice a populației de toate vârstele. Iar al treilea scenariu prevede implementarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii inginerești și a celei aferente, a infrastructurii de transport, precum și a dezvoltării urbane, confortabile și a protecției mediului. În context este nevoie de realizarea unui set de măsuri. În lista obiectivelor pe teren în scurt se numără efectuarea de cercetări în locurile fostelor cariere de extragere a mineralelor și a altor peisaje tehnogene în scopul reabilitării acestora, inclusiv creării a unor zone de odihnă, creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor privind problemele de mediu pentru a raționaliza consumul tuturor tipurilor de resurse și pentru a reduce presiunea asupra ecosistemelor locale. Informarea populației despre dezvoltarea durabilă și despre un stil de viață în armonie cu natura. La obiective pe termen mediu am inclus crearea sau reconstrucția unor parcuri de agrement în fiecare suburbie a municipiului, inclusiv organizarea de zone de recreere pe locul actualelor cariere și situri miniere care sunt abandonate. Elaborarea și punerea în aplicare a unor directive care să oblige întreprinderele, în special cele mari și multinaționale, să utilizeze metode de producție durabile și să prezinte în cadrul rapoartelor informații cu privire la gestionarea resurselor. În lista obiectivelor pe teren lung se regăsesc Monitorizarea implementării obiectivelor strategiei privind formarea unei noi identități a Chișinăului, care vizează asigurarea modernizării lanțurilor tehnologice ale întreprinderilor industriale pentru a răspunde agendei de dezvoltare durabilă, prin creșterea eficienței utilizării resurselor și utilizarea mai largă a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice. Elaborarea și implementarea studiului de fezabilitate actualizat pentru construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate de tip închis, inclusiv reconstrucția unei instalații de tip închis de epurare, dezvoltarea unei noi stații care să asigure tratarea biologică completă, care va prevedea eliminarea fosforului și azotului în bazinele de înămol biologic cu o zonă de regenerare. Strategia de dezvoltare a cadrului natural de asemenea prevede câteva scenarii. Primul scenariu presupune amenajarea peizagistică complexă a municipiului, lucrări de amenajare și înverzire a zonelor care nu fac parte din zonele verzi mari, renovarea funcțională și peizagistică a parcurilor, implementarea soluțiilor de planificare decorativă, care prevede înverzirea verticală, parcări eco, amenajarea cu spații verzi a curților blocurilor locative. Al doilea scenariu prevede crearea unei carcase vegetal-acvatice integrate prin unificarea obiectelor spațiale liniare și punctiforme de pe teritoriul orașului Chișinău, sporind sustenabilitatea carcasei ecologice a municipiului. În context, propunem îndeplinirea mai multor obiective, printre care obiective pe termen scurt. Introducerea și reglementarea termenului arii naturale de protecție specială în cadrul normativ implementarea unor soluții de planificare și amenajare în zonele municipiului unde lipsesc spații verzi mari, prin metode de grădinărit vertical, amenajarea parcărilor eco, a spațiilor verzi în curțile blocurilor și în apropierea acestora. Pe termen mediu, propunem următoarele obiective. Amenajarea teritoriului și plantarea intensivă a vegetației la obiectele liniare, pe care strategia le propune în cadrul organizării centurii verzi a orașului Chișinău și a carcasei vegetal-acvatice a întregului municipiu. Iar pe termen lung recomandăm unificarea elementelor areale mari ale carcasei vegetal-acvatice existente în Chișinău într-o centură verde, prin crearea unor elemente de legătură a obiectelor liniare și punctiforme de spații verzi. Aici am încheiat această parte destul de lungă de prezentare. Sper că a fost interesant, util, precis a fost. Vreau să anunț foarte pe scurt regulile dezbaterii de astăzi. Vă rog să formulați întrebări concrete doar la strategie și avem dreptul la două întrebări fiecare și trei minute, inclusiv pentru răspunsul la aceste întrebări. De aceasta o să vă rog să nu formulați comentarii sau opinii, ci întrebări foarte 
concrete la strategie. Limba de lucru este limba română, experții companiei, autorii sunt prezenți online cu noi, ei au asigurată traducerea în Zoom, răspunsurile vor fi în rusă și sper că aceasta nu este o problemă. Colegul nostru Viorel este în sală cu un microfon mobil, Rog experții de la primărie să vină mai aproape în față pentru a-i putea uh, filma. Ei vor uh, răspunde, vor interveni cu răspunsuri în cazul în care autorii strategiei nu vor uh, avea anumite detalii. Uh, și în acest caz uh, să putem să îi filmăm mai ușor, să-i arătăm pe ecran, pentru că suntem live acum și uh, uh, va fi din punct de vedere tehnic mai comod. Acestea fiind spuse, vă ofer cuvântul, vă invit să vă expuneți și să puneți întrebări. Să speaker Regin. Da, vă rog. E nevoie pentru traducere de... Nu știu exact dacă este întrebare, Inga mă numesc... Un pic mai detaliat ce presupune conceptul de dezvoltare a blocurilor locative și a curților. Slășna? Здравствуйте, спасибо за вопрос. Не могли бы вы уточнить по развитию чего? У нас очень много блоков, и нам сейчас нужно уточнение для того, чтобы мы вновь не рассказывали нашу огромную презентацию на час. Просто уточняющий небольшой момент. Да, спасибо большое. Я так понимаю, что вопрос по реновации ветхого жилого фонда. Давайте я сейчас включу демонстрацию экрана, чтобы было наглядней видно схему, о которой мы говорили. Вот смотрите. Что такое ветхий жилой фонд и как с ним в дальнейшем работать, как это может действовать на перспективу? Первое, самое главное, это возможность волнового переселения. То есть когда мы на той же самой территории строим новую застройку, в которую будем переселять жителей. То есть таким образом получается система, когда люди внутри своего района, внутри своего квартала или там микрорайона, они просто незначительно перемещаются. То есть нет такого эффекта, что вы, например, жили в каком-то конкретном доме, да, всю жизнь вам это нравилось, инфраструктура, вы уже к ней привыкли, и тут в какой-то момент вас переселяют совершенно в другой незнакомый ваш, вам район. То есть здесь не про это. Я давайте вот увеличу эту картинку для того, чтобы вам было максимально наглядно. У меня две минуты, я об этом помню, постараюсь очень быстро уложиться. Итак. Смотрим на схему. Что мы с вами видим? Потому что в данной территории мы можем с вами позволить себе разместить маленький жилой дом, который, в который переселятся вот эти вот сносимые жилые дома. То есть все население из этих четырех домов, оно переезжает в этот дом. Следом мы на этой территории строим новые дома, в которые, в свою очередь, переселяем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь домов. И таким образом мы формируем квартал, сформируем публичную территорию и приватную территорию. Далее мы уходим с вами на третью волну, когда мы на высвобожденной территории строим еще дома. Да, мы не говорим с вами здесь о высотной какой-то застройке, то есть это все будет индивидуально в зависимости от района, от квартала, в котором вы живете, потому что мы обязаны будем вписаться в структуру. И таким образом вся высвобожденная территория у нас будет застраиваться и, и улучшается качество жилой застройки, потому что сейчас мы были на этом квартале, сделали очень большое количество фотографий, ну, конечно, здесь жить просто невозможно, я думаю, что очень многие понимают, о какой территории идет речь. Так вот, система волнового переселения и реновации, в чем ее бонус такой? Самое главное – это увеличение на 30% площади квартир, потому что раньше нормативы были совершенно другие и, соответственно, показатели были совершенно другие. Сейчас в рамках программы реновации и в рамках улучшения жилищных условий обязательным условием – это увеличение площади квартир на 30% как минимум. Да, все будет зависеть, конечно же, от итоговой версии этого документа. И таким образом, когда мы с вами формируем застройку, то у нас есть 
приватная территория, то есть это территория двора, дворовой территории, и публичная территория, которая ни в коем случае не является именно какой-то игровой зоной или чем-то еще. То есть это именно транзит, это какой-то бульвар, сквер, это та территория, которая будет в данном случае соединять два прекрасных парка. Надеюсь, я ответила на, вас, на ваш вопрос, поэтому, если нужно, я дополнительно что-нибудь уточню. Спасибо. Простите, города какого они расслышали? Спасибо за вопрос. Мы предлагаем эту территорию, да, пере... скажем так, она очень важна для города, потому что река Бык – это сердце Кишинева, главная его ось, и сейчас там территория достаточно такая депрессивная, деактивированная, она никак не работает ни на город, ни на улучшение да, каких-то условий, но по смыслу территория очень интересная, да, она находится посередине города, она связывает какие-то ключевые элементы города. И мы что предлагаем, да, включить эту территорию, да, в один из инструментов, как комплексное развитие территорий, Яна потом, наверное, про него расскажет, а я сейчас коротко, да, про зеленый каркас. Что мы подразумевали под, этой, под этим, вот на этом слайде? Соответственно, необходимо разработать типологию, регламент берега укрепления и благоустройства этой территории набережной. В зависимости да, от каких-то конкретных условий, где-то пологи берег, где-то бетонированный, необходимо придумать свои, скажем так, инструменты, свои какие-то подходы и, разработ... и благоустроить эту территорию. Таким образом, мы включим набережную как общественное пространство, как пешеходное пространство, как зеленый каркас. И также мы здесь продумали связи, с большими зелеными а, территориями киш, самого Кишинева, чтобы у нас получилась такая сеть а, зеленых коридоров, а, связывающих между собой все зеленые благоустроенные территории города. Вот. А по поводу промышленных зон, которые находятся сейчас там, да, вдоль реки, а много территорий сейчас вообще никак не эксплуатируются, там находятся склады, находятся какие-то просто заброшенные депрессивные территории, и поэтому мы... Предлагаем использовать такой инструмент, как КРТ. Это комплексное устойчивое развитие территории. Этот инструмент позволяет включать вот эти депрессивные территории в структуру города. Каким образом? Есть определенная последовательность, определенные этапы по этой работе. Давайте я кратко расскажу вам, потому что есть полное описание необходимых процедур в документе. Итак, давайте кратко. Когда город выявляет территории, которые на сегодняшний день не используют свою функцию в полной мере. Например, это какой-то старый заброшенный завод, который на сегодняшний день используется исключительно как складская зона или вообще заброшенная территория. И когда есть определенный потенциал, особенно вдоль реки, то город накладывает на эту зону ограничения как комплексное устойчивое развитие территории. Это понятие дает определенные, скажем так, обязательства застройщика, инвестора и собственника этого земельного участка к развитию. То есть город говорит о том, что там, на протяжении пяти лет эта территория должна переформироваться и изменить свое функциональное назначение. Так как она не используется так, как должна использоваться, да, мы меняем ее на ту функцию, которая сегодня нужна городу. Например, те примеры, которые мы приводили, это административный центр вдоль реки, это креативный кластер, который также является инструментом комплексного устойчивого развития территории. Так вот. И на протяжении этого времени застройщик обязан пройти полный путь развития, то есть они, они необходимо будет подать всю документацию по изменению видов разрешенного использования, провести все публичные обсуждения для того, чтобы, собственно, показать, что же будет на этой территории в дальнейшем, и, соответственно, никакого 
ну, следующего этапа, где эта же территория будет развиться как производственная зона, это просто ну, невозможно. Поэтому, как правило, сейчас в рамках генерального плана следующего этапа эти зоны могут быть выделены как многофункциональные зоны, которые в дальнейшем получат как раз-таки свое определенное развитие, которое будет решено на следующих этапах проектирования. Спасибо. Revenind la răspunsul dumneavoastră la prima întrebare, eu înțeleg că în aceeași zonă va avea loc comprimarea populației, deci teritorial, pe același teritoriu vom avea mai multă populație. Cum vedeți dumneavoastră soluționarea, încadrarea copiilor în instituții la moment, având uh, deficitul de locuri disponibile? Merci. Спасибо огромное. На самом деле, да, проблему детских садов и школ а, мы раскрываем а, в нескольких а, вариантах. Сейчас я опять включу демонстрацию экрана. Итак, давайте разберем с вами вот эту схему. Мы прилагаем ее и рассказываем о том, что потенциал у территорий, практически у всех территорий школ, детских садов, там, поликлиник, вообще социальных объектов, он есть. Этот потенциал может быть использован за счет прилегающих территорий, которые не оформлены земельные имущественные отношения, там нет каких-то собственников и правообладателей. Или инструмент, когда мы на территории существующей школы или существующего детского садика можем просто дополнительно пристроить а, объект. Это будет а, либо дополнительный блок начальных классов, либо, если это мы говорим о детском садике, то это пристройка полноценного количества групп. А, в рамках реновации, а, я сейчас постараюсь тоже отмотать, чтобы не очень долго было, в рамках программы реновации на той схеме, которую мы показывали, мы посчитали, что вот эта территория сейчас, да, она не ограничена по периметру правообладателями. Соответственно, когда мы будем работать в рамках программы реновации, то мы таким образом сможем расширить земельный участок, увеличить его за счет вот этих прилегающих территорий, для того, чтобы разместить как раз-таки дополнительные места в детском садике. В данном случае вот эта вся территория у нас ушла под размещение как раз-таки социального объекта. Просто реновация, чем она хороша? Она хороша тем, что высвобождая территорию, мы заранее думаем, что же может быть как итог на этой территории. И таким образом, когда мы сносим дома, мы не обязательно строим на том же самом месте именно дом. Мы можем разместить и школу, детский сад, досуговый центр, парк, парковку, все что угодно. То есть это как раз-таки а, видение территории, а, знаете, вот мы от обратного идем, да, то есть мы сначала делаем планировку, общую концепцию, mm -hmm. а потом уже идем волновым переселением, ну, как бы перемещаясь и очередно застраивая территорию. Спасибо большое. Bună seara tuturor, mă numesc Rodica și cred că întrebarea mea mai mult ține de echipa locală a primăriei. Sper că dumnealor să-mi poată da răspuns. Fundația noastră, prin intermediul unui grant finanțat de la Ambasada SOA și ANL, intenționează să deschidă un centru pentru victimele violenței în familie inclusiv și violenței sexuale în zona, să spunem, periferică a Raionului Reșcan, strada studenților 14, în aprobarea unei, unui oficiu a apă canal de acolo și am vrut să știm, pentru că se discută de ani bun despre o nouă rută publică care ar lega cumva zona Reșcan de Ciocana și vrem să știm dacă o să poată beneficiarele centrul nostru de o astfel de un transport public în zona respectivă. Mulțumesc pentru întrebare. Rog colegii de la primărie dacă pot să răspundă la această întrebare. Dacă nu, atunci eu am să vă sugerez uh, să accesați site-ul eu.chișinău.md și să semnalați această problemă pe acest site care este vizitat, exploatat de primărie și problemele sunt studiate. Avem un răspuns sau trecem la următoarea întrebare? De ce? Pentru că este o întrebare foarte concretă despre un loc foarte concret la care s-ar putea acum să nu avem un răspuns. 
Vă rog, cine mai are întrebări? Mă numesc Valeriu. Eu am vrut colegii ăștia care au elaborat această strategie să întreb dacă ei pricep ceva despre harta ecologică a orașului. A s-a auzit ea? Dacă a s-a auzit care harta ecologică s-a utilizat în elaborarea acestei strategii. Și vreau să le sugerez că zona Băcolo nu este zona pentru zona rezidențială. Asta este zona roșie, cea mai poluată zonă și nici de cum nu poate fi dezvoltată. Dar pentru această zonă, uitați-vă pe site-ul site Ecologist, că noi am propus deja ce putem amplasa acolo, acele două benzi autostrăzi care ar descărca o parte din traficul rutier în oraș. Vă rog, eu sunt gata să, fiu voluntar, să prestez voluntariat în cazul elaborării și necesitățile ideilor mele. Fiindcă aerul astăzi în oraș este cel mai strigent problemă care este. Deoarece termocomul deja nu mai există, dar există aceste blocuri care le zică pușă bombii ecologice cu încălzire autonomă. Mulțumim! Спасибо большое. На самом деле перечень исходных данных, который был передан нам администрации, он исчерпывающий, поэтому на этот счет можете не переживать. Мы пользовались абсолютно всеми данными, которые на сегодняшний день актуализировались, и актуализация происходила постоянно. Также хочу сказать, что касаемо... Простите, меня слышно, да? Что касаемо вопроса по поводу развития реки Бык, то здесь мы хотим больше сказать о том, что сегодня к этой территории даже не подойти. Да, то есть мы говорим о том, что настолько река загрязнена, и что с ней нужно работать, ее нужно постоянно очищать, нужно постоянно развивать вот этот вот момент в том, что движение в реке, оно должно быть постоянным. Да, это то, что начинает зарождаться сейчас, и это очень здорово, что мы видим уже результаты. Поэтому здесь в рамках работы, да, те схемы, которые мы вам показали, это как раз-таки возможные сечения по протяженности всей реки. То есть как ее можно использовать, как ее можно формировать для того, чтобы была береговая зона. Мы ни в коем случае не говорим о том, что давайте застроим всю первую линию mm -hmm. жилыми домами, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что это невозможно. Да, конечно, есть определенный эффект капитализации этой территории, потому что всегда у воды всегда жилье дороже и там, любые другие объекты в том числе. Но к каждому кусочку города необходимо подходить индивидуально. Поэтому спасибо за ваш вопрос. Vă rog, dacă mai sunt alte întrebări. Eu aș vrea să precizez și eu... Da, vă rog, dumneavoastră după care... Iana Alexandră, dobră vecer, Elena. U mea văpruse cu strategie, nu se păcă zădăvăt nu budu. Там прозвучало упоминание легкого метро. Я хотела бы узнать, вы прочитали этот вариант или нет, насколько это финансово оправдано в рамках нашего города. Второй вопрос по экономической части, как определялись блоки развития и что в итоге должен, как должен выглядеть город в итоге по тому плану, который вы предлагаете. Спасибо. А, Елена, простите, пожалуйста, мы не расслышали первую часть вопроса, потому что были переключены на русский язык. Поэтому, если вы повторите первый вопрос, мы будем очень благодарны. Спасибо. Хорошо, первый вопрос был про легкое метро. Вы просчитали вариант финансовой себестоимости. Вообще, нужно ли нам это транспортное средство? Там За три минуты можно доехать, но надо ли это в Кишиневу? Спасибо. Да, спасибо большое. В рамках этой работы, так как эти стратегии, они включают общую видимость, да, общий, точнее, сбор информации, 
Но для того, чтобы полностью подтвердить необходимость легкого метро, необходимо провести моделирование, моделирование транспортное моделирование. Да, как только будет выполнено транспортное моделирование, которое покажет нам всю полноту, всю картину, да, на каких перекрестках абсолютно 100% заторы, как нас поддерживает или не поддерживает легкое метро. Именно в этот момент мы сможем на 100% утверждать о том, что да, это действует или нет, давайте этого не делать. Сейчас в рамках тех исходных данных, которые у нас есть, и в тех там, натурных исследованиях... Și celelalte elemente. Am înțeles că va fi una din variantele foarte bune pentru dezvoltarea orașului. O următoare etapă va fi deci, expertiza transportului, care va confirma. Mă mulțumesc mult. A doua întrebare? Cred că vor răspunde colegii noștri. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Deci este o întrebare destul de interesantă. Bineînțeles că mi-am imaginat cum ar trebui să arate Chișinăul, dar din punct de vedere a specializării vorbim despre niște invitați speciali, pentru că vorbim nu doar despre contextul local, pentru că pentru Chișinău este o situație specifică, pentru că Chișinăul este centru economic, social, dar în afară de aceste momente, deci ambianța și dezvoltarea economică a Chișinăului, am înțeles care este puterea de cumpărare a populației, există niște abilități ale pieței și care sunt problemele și necesitățile orașului pentru dezvoltare și reieșind din aceste aspecte, am identificat niște direcții care sunt de o perspectivă mai mare, pentru că consider că va fi dezvoltat în Chișinău un program de dezvoltare a, a spațiilor, a clusterelor, deci alte momente care sunt legate de competențele care țin de dezvoltare orașului Chișinău și sunt legate în principiu de electronică, de uh, alte aspecte, aspecte legate de medicină și care permit crearea noi locuri de muncă, pentru că specializarea Chișinăului este, în primul rând, și dezvoltarea orașului este legată și de, uh, poate și de turism, dar deoarece potențialul turismului la momentul actual uh, nu este dezvoltat pe măsura în care ar trebui să fie dezvoltat. Uh, dacă este să vorbim despre agricultură, vorbim despre certificarea produselor uh, agricole, valoarea adăugată a acestor produse și așa mai departe. Și ultimul moment care în special este legat de cei ce am considerat noi că ar fi important să dezvoltăm și despre ce ne-au vorbit colegii noștri, Vorbim despre grădinițele uh, uh, pentru copii și educație în general, uh, educația și, și instruirea care poate fi de orientată și dezvoltată la distanță, construcția și crearea noi grădinițe pentru copii, da, este o problemă pentru Chișinău, dar potențialul poate fi dezvoltat. Vorbim și despre dezvoltarea grădinițelor private, de exemplu, care sunt destul de scumpe și am putea planifica, să zicem, construcția astor grădinițe de copii și dezvoltarea normelor juridice legale care ar permite de crearea unor astfel de grădinițe private. Pe de altă parte, putem crea noi locuri de muncă social orientate pentru acele pe care, să zicem, le dezvoltăm. Mersi. Добрый вечер. 
Ați, vor, ați abordat întrebarea legată de grădinițele de copii. Din păcate, o aud foarte rău. Deci, azilurile pentru bătrâni, unde ar putea fi construite, create în orașul Chișinău, reieșind din faptul că sunt foarte loc, teritorii libere sunt foarte puține. Informația pe care o dăm în, și cu care o propunem în strategia noastră de dezvoltare și care confirmă dezvoltarea acestor grupuri sociale, bineînțeles că pentru aceste grupuri sociale ar fi bine să identificăm niște terenuri speciale, zicem, dacă e să vorbim despre azilurile pentru bătrâni. Sunt câteva aspecte, câteva momente, deci poate niște locații care ar putea, în care ar putea fi amplasate astfel de aziluri pentru bătrâni. În primul rând să identificăm obiectele, aceste locații care ar putea îndeplini această funcție. De exemplu, dacă este necesară, aș putea, aș putea demonstra acest lucru pe un slide. De exemplu, atunci când înțelegem că există necesitatea unei funcții suplimentare, chiar dacă una din aceste funcții nu a existat în oraș până în prezent, acest, acest obiectiv ar trebui, să fie, ar trebui să fie realizat. Pentru a soluționa acest obiectiv, a găsi, are două variante de soluționare. Identificăm obiectul sau o altă direcție, poate identificând acest obiect am putea să-l renovăm, reconstruim pentru a-i da această funcție. De altfel, aș vrea să Punem pe monitor acest slide schema despre care vă vorbeam atunci când avem o locație, un obiect, vorbim despre fabrica de tutun, deci care nu are nici uși, nici ferestre, dar noi propunem să reanimăm acest, acest obiect și să îi oferim aceste funcții, deci pentru a putea, zicem, supleni funcția de unitate administrativă, de exemplu, în această locație am putea, uh, am putea crea un centru de, de un, un azil pentru bătrâni. Vă mulțumesc pentru întrebare. Uh, aș putea să fac niște precizări la, la acest copit, uh, capitol. Noi am uh, analizat uh, aceste întrebări și recomandările pe care le-am formulat uh, au fost următoarele. Reșind din... Deci, să construiești ceva nou e, e scump, dar există o infrastructură a serviciilor sociale care, după modelul Rusiei, de exemplu, care cu succes au fost implementate, au putea fi niște centre comunitare care ar putea exercita niște funcții primordiale, dar pe de altă parte ar putea exercita și alte funcții suplimentare. Este o soluționare, acest, o soluție acestei probleme, dacă vreți, pentru că totul depinde și de politică și este legat, în primul rând, pentru, ca, pentru că scopul nostru este de a menține persoanele cât mai mult în active, și dacă să vorbim despre azilul, azilurile pentru bătrâni, ele cad din acest aspect economic. Vorbim de susținerea în teritoriu, deci programele care ar permite persoanelor în etate să, ducă, să ducă un trai decent, inclusiv în centrele de în azilurile pentru drept, bătrâni menține cât mai mult persoanele, atât persoanele în etate, cât persoanele cu dizabilități în comunitate și a evita cât mai mult ca să-i concentrăm în acele instituții rezidențiale. Dar avem și acele cazuri în care este necesar să venim cu niște politici de acordare a unor servicii sociale alternative, ca în cazul serviciilor de plasament, hai să spunem așa, case de bătrâni, din 
infrastructura existentă a municipiului Chișinău, sunt foarte multe spații care, într-adevăr, ar putea fi înlocuite cu alte funcționalități, dar bine ar fi venit ca aceste spații să fie la periferiile orașului, pentru că ca orice centru, ca orice serviciu social avem și niște standarde care este necesar ca acestor bătrâni să le fie acordate toate comoditățile, inclusiv pentru a păstra acea activitate mai aproape de comunitate, inclusiv cu cele de activități zilnice aflate afară, în aer liber, de ce nu, inclusiv cu activități de grădinărit. De aceea, oportun ar fi în cazul serviciilor de acest tip să fie unele spații la periferiile orașului sau acele spații cu multă ecologie, cu multă verdeață. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Dacă mai avem întrebări din sală... Spasiba, Zavaș... Eu aș vrea să revin la o întrebare anterioară legată de dărâmarea uh, unor clădiri și construcția altor noi. Uh, cum s-a mai spus, asta înseamnă o densitate mai mare a populației și a automobilelor. Uh, care, cum vedeți soluția pentru astfel de cartiere, pentru a evita aglomerarea automobilelor, pe de o parte de parcări și pe de altă parte de circulație și îmbuteajă? Mulțumesc! Да, давайте еще раз тогда о реновации. Смотрите, для того, чтобы понять... Deci, că într-un sector al orașului ar fi important să introducem programa renovării, este important să vorbim despre aprecierea calității fondului locativ. Deci există un procent anumit al fondului locativ învechit și atunci când am înțeles că da, iată, aceste construcții fac parte dintr-un fond locativ învechit, în primul rând trebuie să creăm un fond al renovării care va face niște, zicem, cercetări, niște anchete pentru a avea o istorie deschisă și pentru a înțelege ce se întâmplă pentru ca oamenii să nu fie stresați, să nu se să gândească unde, unde voi, voi fi strămutat, de exemplu. Și odată ce a trecut acest proces de discuții, cine este de acord să, să se mute, de exemplu, facem o anchetă care confirmă că există un procent anumit de persoane, dacă acest procent depășește 5%, 50%, de exemplu, aceste construcții vor fi lichidate, de exemplu, și atunci toate aceste momente legate de așa aspecte, deci câți oameni sunt înscriși, au viză de reședință într-un apartament care este suprafața pentru fiecare persoană, da? fiecare locatar, deci ar trebui să... Să înțelegem foarte bine aceste momente pentru a nu se întâmpla astfel de situații că într-o, de exemplu, un apartament locuiesc două familii și dacă aceste două familii vor fi uh, strămutate sau mutate într-un un singur apartament, bineînțeles că va fi o problemă. Deci va trebui să ținem cont de aceste momente și această procedură ține de interacțiunea cu, cu locatorii. Dacă, de exemplu, într-un apartament trăiește o, o familie cu venituri mai modeste ar trebui să ținem cont și de aceste, aceste aspecte. Deci vom face niște calcule pentru fiecare membru al familiei. Deci acele momente care, care, de care trebuie să ținem cont, pentru că altfel vom avea senzația că clădirea va fi demolată, de exemplu, va fi construită alta, dar momente de astea problematice nu vor dispare, dispărea. Atunci când fondul are un tablou integru, deci care este situația reală, 
cum ar trebui să lucrăm și cum ar trebui să interacționăm, vom, vom porni, vom apăsa pe butonul când vom face o planificare nouă, ieșind din standardele de calitate, vorbim despre confort, spații publice și așa mai departe. Și în acest caz vom avea un tablou integru, vom putea, vom înțelege foarte bine cum va lucra, cum va funcționa acest sistem și fiecare, zicem, fiecare parte a acestui sector va fi realizată într-o anumită perioadă de timp. Dacă să vorbim despre infrastructura transportului, noi am ceea ce despre ce vorbea Alexandru, vorbim despre diferite dimensiuni despre, pentru că există uh, diferite tipuri de transport. Vorbim despre camioane, despre uh, acel transport care ar trebui să fie exclus din oraș, pentru că uh, uh, există și alt timp de transport fără care, de exemplu, centrul orașului uh, nu va putea exista. Vorbim despre transportul care se află în tranzit. Da? De asemenea, vorbim și despre locurile de parcare. Aceste spații destinate parc parcărilor, de asemenea, trebuie revăzute. Atunci când am elaborat aceste scheme, am reieșit din structura acestor drumuri pentru a putea amenaja locuri de parcare suplimentare, deci drumuri destinate cicliștilor, anume cicliștilor. Ar trebui să facem lucrul acesta acum, dacă e să vorbim despre reparația drumurilor, sistemele de canalizare. Deci sunt niște momente care trebuie efectuate acum, aici și acum. Efectele infrastructurii transportului, dacă e să le examinăm mai în detalii, noi am pornit de la ce că e nevoie să construim parcări supraetajate. Când am am discutat aceste momente și cu locuitorii și atunci a apărut ace iată, această schemă unde punctat am uh, identificat acele locuri pentru parcări supraetajate. Lucrul ăsta l-am uh, evidențiat în, uh, și în prezentarea noastră. Bineînțeles că o putem realiza doar atunci când vom înțelege, adică vom uh, defini clar ce se află pe aceste teritorii în prezent, actualmente. Când vom lucra și cu terenurile, există un teren și înțelegem că pe acest teren, în perspectivă, putem construi o parcare supraetajată și care va fi efectul ei. În acest sens, vom putea reduce locurile uh, pentru parcări care se află doar pe, pe parcări obișnuite, să zicem, și în acest sens uh, ameliora calitatea transportului, cu nodurile de transport care permit locuitorilor Chișinău în, moment, în orele de vârf, dimineață, seara, să poată zicem, trece prin anumite, zicem, pe anumite străzi ale orașului atunci când am apreciat traseile, direcțiile transportului, înțelegem, bineînțeles, că sunt străzi unde transport uh, public nu există, unde am putea uh, adăuga niște, niște uh, autobuse, de exemplu, linii de autobus, uh, pentru ca a put să putem facilita uh, deplasarea cetățenilor. Pe scurt, vă mulțumesc! Если нет других вопросов, если нет других вопросов, вы можете... Dacă aveți comentarii sau propuneri de care vă amintiți, puteți să le transmiteți pe adresa de e-mail a Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, dgaurf.cmc.md. Toate propunerile au fost și cele care vor mai veni vor fi examinate, incluse în tabele de divergență și discutate. Vă mulțumim foarte mult! pentru interes, pentru participare și ne urăm cu toții un oraș frumos. Seară frumoasă!
Спасибо всем большое, были очень рады. Ле мусумим тутурор пентру, когда ты participat, благодарим, то это будет.